E là, appena sotto il soffitto a forma di cupola, si trova uno dei pendoli più famosi di Foucault qui negli Stati Uniti. Ora ascoltiamo cosa dice la guida turistica riguardo a come funziona questa cosa. Se siete chiedendo come lo continuiamo, lo continuiamo con un elettromagnet. Altrimenti, due di frizione, lo sviluppo, lo sviluppo, lo sviluppo in there every hour or so and give it a push. But our elettromagnet keeps it going, even after we close at night. It keeps going and going and uh swinging back and forth even after we close but our electromagnet keeps it going even after we close at night keeps going and going and uh swinging back and forth even after we close you put a little motor in the top and give it a little jiggle and put energy in at the top which is somehow cheating because you're actually pushing the damn thing and you have to make sure you push it in a way which is not going to cause a talk So that's the way it's done in a lot of museums. Non tutti si rendono conto che in realtà hanno un motore magnetico e, e, collegato con l'elettricità che mantiene il movimento. Ora, il motivo per cui lo so è perché ho lavorato per un'azienda di costruzione che ne ha installato uno 